Hola, bienvenido nuevamente. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto en el BIM. Vamos a File, New Project, seleccionamos PHP, PHP Application, Next. Okay, aquí seleccionamos el nombre del proyecto. Bueno, aquí colocamos proyecto. Proyecto, no lo coloco así, proyecto sí. Okay, me lo, lo almacena dentro del SAM en HTT2. Todo lo que esté dentro del SAM HTT2 lo va a ver como eh, ya lo va a ver como, como una página web en sí. Okay, está dentro del directorio web. Y así se va a llamar el directorio, proyecto sí. Le damos next. Okay, lo dejamos todo así como está. Se va a llamar así, lo acajó. Next. Bueno, aquí le podemos ya finish. Okay, le damos que procese. Ya no está creando el proyecto. Okay, aquí ya creo una página por defecto. Borramos este comentario no creo el, el index si vemos aquí proyecto sys no creo este proyecto en php con una sola página con un index ya directamente si bueno vamos a tener que tener aquí si quisiéramos ejecutarlo directamente simplemente seleccionamos aquí un browser por defecto en este caso voy a usar Firefox y le puedo dar aquí clic derecho Room o simplemente le doy aquí a la visita de Room ¿Ves? si le doy aquí él me va a ejecutar por defecto el index si le, si le digo clic derecho aquí me va a ejecutar solamente la página que le estoy diciendo ¿Ves? aquí me ejecuta el index ¿okay? como no tiene nada obviamente no vamos a ver nada bien Ok, entonces lo que vamos a hacer a condición es incluir Bootstrap al proyecto. Es muy simple, simplemente tenemos que ver dónde está el proyecto. Le damos clic derecho al proyecto, propio y copiamos la dirección. Okay. Abrimos abrimos ese directorio. Ok, aquí estamos. Y buscamos el directorio donde tenemos buscar. Aquí está. Simplemente descomprimimos el directorio. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Voy a revisar un momento. Un poco lento. Ok, busca. Ok. Le damos clic derecho a extraer aquí. Ok, le voy a extraer todo. Y lo que nos vamos a llevar son estos tres directorios. Acá este directorio nos lo traemos hacia acá listo aquí ya lo tenemos cuando vamos a darle aquí estamos aquí ya lo tenemos aquí eso es todo ya lo tenemos aquí ahora, a la, a, ahora aso, hacemos la asociación para los para la página ok Bootstrap nos explica cómo asociar el código a la página y nos da todos los ejemplos que vamos a utilizar eh, para desarrollar esta página. Entonces vamos a ir hacia Bootstrap. Esta es la página oficial de Bootstrap. Bueno, ya, aunque ya, ya la teníamos descargada, pero si la quisieran descargar, vienen a la página oficial de Bootstrap, le dan download en Bootstrap. Esperamos descarga. Y descargarían en esta primera opción, okay, que es la, la, la que yo descargué. Vale. Entonces, vamos a ingresar el código para tener Bootstra definitivamente. Buscamos por acá abajo y... Ok, mira, aquí ya nos está dando el, el código para agregarlo. Supongo que vamos a hacer una página login, vamos a crear la página. Y directo, new, eh, vamos a crear los HTML. 
chanela, chanela. Vamos colocar logo aqui. É, Phoenix. Y colocamos aquí el código dentro de GA. Colocamos esto. Okay. Ahí está. Faltaría estos ya me que están acá este y este lo colocamos exactamente donde está ello arriba del boli ok lo colocamos acá arriba del boli y esto lo agregamos ahora bien este código que está aquí este ajax lo va a buscar directamente en, en internet como verán que te pedí ese tú te puedes descargarlo ¿okay? Después veremos cómo se descarga. Pero aquí lo vas lo va a ejecutar directamente de internet. Ahora bien, vamos a ver si estos son los archivos correctos. Si se CSS, busca total. Bueno, esos son los que tenemos por acá, por acá, por acá. Okay, CSS. Si tal, busca mí. Busca mí. Y en JS tenemos busca mí. 